எல்லாரும் கணக்காம எப்படி இருக்கீங்க வரப்ப குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கும் வந்திருக்க டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கும் சேர்ந்து மேக்ஸ் ஷார்ட் கட் நோட்ஸும் மற்ற சப்ஜெக்டோட நோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேனலில் ஒன் பை ஒன்னாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் டிஸ்பேட்சும் நம்ம வரத்துக்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் அடுத்தபடியாக ஒரு சின்ன நோட்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம் அப்படின் தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நமக்கு என்ன விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது இருக்கும் குரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குரூப் டூக்கும் குரூப் டூ ஏவுக்கும் சேர்ந்து ஒரு மாடல் கொஸ்டின் விட்டாங்க அதில் மேக்ஸில் என்ன டாப்பிக்கில் கேட்டிருக்காங்கன்றது தான் ஒன்று பார்த்துட்டு இதோட நோட்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா எதில் இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சரிங்களா சரி இதில் என்னென்னா முதல்ல சிம்பிளிஃபிகேஷன் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க சுருக்குதல்ன்றது சிம்பிளிஃபிகேஷனில் அதுக்குள்ளே தான் எண்ணியல் டாபிக் இருக்குது எண்ணியல்குள்ளே தான் ஏபிஜிபி இருக்குது எண்ணியல்குள்ளே தான் எல்சி மெட்சிஃப் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைன் ரியாக்ஷன் மாதிரி உள்ள உள்ளார நிறைய டாபிக் இருக்கும் அதனால் வெறும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் படிக்க முடியாது அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் புக்லையும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கவர் ஆகாது அதே மாதிரி சிலபஸில் இருக்கிறத மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் தான் ஆனால் சிலபஸில் இருக்கிற சப் டாப்பிக்கும் படிக்கணும் சப் டாப்பிக் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஆமாம்னா வந்து வெறும் சிம்பிளிஃபிகேஷனாக எங்கே சிம்பிளிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு டாபிக் பட்ட படித்தா வேலைக்கு ஆகாது நல்லா ஞாபகம் வச்சு கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு அனதர் சோர்ஸ் கையில் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராக்டிக்ஸுக்கு ஒரு கைடு இருந்தால் பெட்டராக இருக்குங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷூட்டபிள் ஆகாது சரிங்களா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த புக் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு புக் வேணும்னா சொல்லுங்க நான் எந்த புக் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்றது நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் எல்லா புக்குமே இருக்குங்க தமிழ் இருக்கிற எல்லா மேக்ஸ் புக்கும் எங்கிட்ட இருக்குது அதில் எது பெஸ்ட்டுன்றதும் லோ ப்ரைஸில் இருக்கிறதும் நான் ஒன்றா உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் கமானில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி தனி வீட்டிலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க கூட்டு வட்டிலேருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா தனி வட்டி கூட்டு வட்டி எங்கே இருக்குன்னா செவன்த் எயித் புக்கில் மட்டும் தான் இருக்கும் கரெக்டுங்களா கரெக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதவீதம் பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க பர்சன்டேஜை வந்து பார்த்தா செவன்த் புக் எயித்து புக்கில் இருக்கும் சரிங்களா தள்ளுபடி லாப நஷ்டம் எல்லாமே சேர்ந்து படிக்கணுங்க பர்சன்டேஜ்னா நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும் ஒரு பர்சன்டேஜ் மட்டும் படிக்க முடியாது லாப நஷ்டம் தள்ளுபடியும் சேர்த்து படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டைம் அண்ட் ஒர்க் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா எயித்து புக்கில் இருக்குமா செவன்த் புக்கில் இருக்குமா எந்த புக்கில் இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சரி ஓகே அப்புறம் காலமும் தொலைவுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க காலமும் தொலைவும் வந்து இயற்கணிதம் டாப்பிக்குள்ளே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அடுத்தது ரேஷியோலேருந்து பார்த்தினா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க விகிதம் மற்றும் விகித சமன்றது நம்ம சிலபஸ் வந்து தனியாக ஒரு பார்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க கேட்டிங்களா ஸோ இது ஒரு பெரிய யூனிட்டுங்க இந்த யூனிட் வந்து எச்சனை யூனிட் நினைக்காதீங்க இது வந்து எல்லா நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்லேயும் மேக்ஸ்லேயும் ரேஷியோ கண்டிப்பாக பயன்படுத்தியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது ஒரு பெரிய யூனிட் அதே மாதிரி பர்சன்டேஜும் ரொம்ப பெரிய யூனிட் தான் சின்னதாக இருக்குன்னு நினச்சிடாதீங்க பர்சன்டேஜ்னால் எந்தெந்த பொருளாக பர்சன்டேஜ் பயன்படுத்தணும் அதெல்லாம் படிக்கணும் சரிங்களா சரி அதுக்கப்புறம் எல்சிஎஃப் எல்சிஎம் எச்சிஎஃப்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் எண்ணியல் டாப்பிக்லேருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இதுக்குள்ளே தான் ஏபிஜிபியும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் அதையும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இயற்கணிதம் இயற்கணிதம் அது அதே மாதிரி இயற்கணிதத்துக்குள்ளே தான் வயது கணக்குகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக வயது கணக்குலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருங்க இந்த மாடலில் கேட்கல ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம குரூப் டூ அல்லது குரூப் ஃபோர்லாம் நம்ம அனலைசிங் பண்ணும் போது டெஃபினட்டாக வயது கணக்குலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் ஏற்கனவே நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதிங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் கரெக்டுங்களா இயற்கணிதம் பேஸ் பண்ணி இதில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து சராசரி இடைநிலை முகடு வீச்சு திட்ட விளக்கம் இதெல்லாம் படிக்கணுங்க சராசரி இடைநிலை முகடு வீச்சுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் புக்கில் இருக்கும் கரெக்டுங்களா புள்ளியல் டாபி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக இப்பவும் சொல்கிறேன் வரக்கூடிய எக்ஸாமில் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டினாவது இருக்கும் பாருங்கள் சராசரியில் இருக்கலாம் திட்ட விளக்கத்தில் இருக்கலாம் இடைநிலை முகடு வீச்சு எதாச்சும் ஒன்று பயன்படுத்தி கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் புள்ளியல் டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா அது குரூப் டூ லெவலில் புள்ளியல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் கொடுப்பாங்க ஒரு கொஸ்டினாக கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க
ஒன் மார்க் கொஷின் தகுந்த மாதிரி படித்து வச்சுங்க நிகழ்த்தகு உங்களுக்கும் தெரியும் அதுலேயும் இம்பார்ட்டன் தான் கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா பட் இதில் கேட்கல பட் கண்டிப்பாக நான் தான் பேச சொல்லிட்டேன் இந்த மூணு டாப்பிக்லேருந்து மினிமம் ஒன்றாவது இருக்குங்க இந்த மூணு டாபிக் முடிச்சுட்டா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக நினச்சிக்கலாம் ஒரு மார்க் இருக்குன்னு கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி அளவியல் டாப்பிக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பரப்பளவு கன அளவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கணித குறியீட்டு செயல்கள் அதில் வந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கணித குறியீட்டு செயல்கள் தான் பிளஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் அதே மாதிரி மைனஸ் என்ப மைனஸ் என்பது பகுத்தல் எனவும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுதான் கணித குறியீடு செயல்கள் அது ரீசனிங் டாப்பிக்கில் இருக்கும் அதே மாதிரி லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்கேன் நான் இதை எழுதலை லாஜிக்கல் ரீசனில் கடிகாரம் பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க கரெக்டுங்களா இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி கேட்டு வச்சுருந்தாங்க இது எல்லாமே லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ரீசனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரீசனிங்கும் நம்ம இம்பா கொடுத்தா படிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா வந்து மூணாவது சப் டாப்பிக்காக அதான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க நம்ம சிலபஸில் சொல்கிறேங்க சரி பார்க்கலாம் நம்ம சிலபஸ் அப்படி ஓரளவு பார்த்தா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இதாங்க க சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் கொடுத்துருக்காங்களா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து ரே ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷனல் விகிதம் மற்றும் விகித சமன் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு டாப்பிக்காக கொடுத்தாங்களா தனி வட்டி கூட்டு வட்டி அதுக்கப்புறம் மென்சுலேஷன் பரப்பளவு கொள்ளளவு கா டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இதை கொடுத்துட்டாங்களா அடுத்தது வந்து இது பாருங்க தக்க காரண அதாவது லாஜிக்கல் ரீசனிங் இது கொஞ்சம் புரியாது இருந்தாலும் பார்த்துங்க புதிர்கள் பகடை அதுக்கப்புறம் காட்சி ப காரணவியல் எண் எழுத்தும் காரணவியல் அப்புறம் வந்து எண் வரிசை நம்பர் சிஸ்டம் இதில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரியாதுங்க இதில் பார்த்துக்குங்க பட் அப்போ பார்த்தா நாலாவதாக வந்து ரீசனிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இதுலேருந்தும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாடல்லேயே மூணு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து தான் படிக்கணும் இதை விட்டுற முடியாது எதுவுமே விட முடியாது ரொம்ப சிம்பிளான சிலபஸ் தான் ஆனால் சப் டாபிக் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி தான் டிஆர்பி பிஓகோம் சேம் சிலபஸ் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணல எல்லாமே அதே சிலபஸ் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ நீங்கள் படிக்கணும்னா டிஆர்பி பிஇஓ படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டீன் பிஸ் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தாவே போதும் கம்ஃபார்மாக இதில் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாங்க ஸோ ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் பார்த்தாவே போதும் சரிங்களா அது இல்லாமல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த நம்ம ச டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் டெஸ்ட் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு வர திங்கக்கிழமை டெஸ்ட் வந்துடும் போது ஒன்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு ஸோ இதுவும் ரெகுலராக கிளா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் போது வாட்ஸ்அப்பில் வந்துடும் போது குரூப்பில் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் எதிர்பார்க்கலங்க நாங்கள் நினச்சது இந்த டெஸ்ட் ஷெட்யூல் போடும் போது எத்தனை பேர் வரணும்னா ஒரு முந்நூறு பேருக்கு ஃப்ரீயாக கொஷின் கொடுத்தா போதுன்றது தான் நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ணோம் பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கிறது வந்து எட்நூறு பேர் இருக்காங்க சார் அந்த எட்நூறு பேரில் ஆச்சரியம் என்னென்னா ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி பேர் சிஸ்டர்ஸ் தான் கேள் ஸோ இதுதான் ஆச்சரியமே அதேமாதிரி யூடியூப்லேயே சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் சேனலை மோஸ்ட்லி வாட்ச் பண்ணுறவங்க உமன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக <laughs> தெரிவிக்கிறீங்களா <laughs> பாத்தீங்க <laughs> அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மெத்தடில் தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேயே எத்தனை கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஐம்பது கொஷின்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதனால் போதும் ஐம்பது கொஷின் தான் வேறு என்ன இருக்குது போது இதில் திருப்பி திருப்பி அதை தான் கேட்டுட்ருப்பாங்க ஸோ ஐம்பது கொஷினுக்கும் ஆன்சர் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அடுத்தது வந்து எண்ணியல் டாபிக் எண்ணியலும் சிம்பிளிஃபிகேஷனும் ஒன்று தாங்க இவர் தனித்தனியாக போட்டிருக்காங்க பட் எண்ணியலும் சிம்பிளிஃபிகேஷனும் சேம் தான் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுலேயும் பார்த்தா ஐம்பத்தி நாலு கொஷின் இருக்கும் சூப்பர் இதுலேயும் இவ்வளோன்னு இருக்குங்களா ஸோ இதுலேயும் அதே மாதிரி அதுக்கு அதை கொஷின் கொடுத்துட்டு கீழே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க 
பாருங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஐம்பத்தி நாலுக்கும் ஆன்சர் சொல்லிட்டாரா குட் 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 போதுமே பாருங்க ரெண்டே அந்த ஒரு டாப்பிக்லேயே அங்கே ஒரு ஐம்பது கொஸ்டினே இங்கே ஒரு ஐம்பத்தி நாலு கொஸ்டின் நூறு கொஸ்டின் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக சூப்பர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் ப்ராப்ளம் ஏஜ் ப்ராப்ளம் கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டின்ங்க ஸோ ஏஜ் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் தெரியாது இதில் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் இருப்பாரு <laughs> நம்ம புக்லயே பார்த்தா இயற்கணிதம் டாபிக்ல இருக்குங்க அல்ஜிபுரா டாபிக்ல எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா நைன்த் புக்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும் டென்த் புக்ல ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும் மா புக் பேக்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்கும் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் தாங்க இருக்கும் ஆனால் இவங்க நாற்பது கொஸ்டின் செய்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாடல் தான் இருக்குது வேறு மாடல் இருக்காது ஸோ நல்லா தான் இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது குட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எல்சிஎம்எஸ்சிஃபில் இருந்து இருக்குது எல்சிஎம்எஸ்சிஃபில் வந்து கவர்மெண்ட் நோட்ஸ்ட்டுங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் எடுப்பாங்க இல்லையா அந்த நோட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்து நோட்ஸ் தாங்க இது ஸோ இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க முன்னே ஒரு பட் இதில் ஒரு ஒரு இதுன்னா எல்லாமே ஷார்ட் கட் இல்லை நார்மல் மெத்தையிலே இருக்குது ஸோ பரவாயில்ல நீங்கள் கொஸ்டின் முதல்ல சில இருக்கலாம் நார்மல் ஒரு <laughs> நடந்துட்டு <laughs> சப்போஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து அது கொஞ்சம் பேருக்கு வந்து இல்லை அதில் விருப்பம் இல்லை எனக்கு வேறு எதனா சோர்ஸ் கொடுங்க நேரடியாக கொடுக்க முடியுமா போஸ்டரில் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க ஸோ அதுக்கும் நம்ம வழி இருக்குங்க நான் இதே கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் இல்லை குரூப் டூக்கு உங்களுக்கு தேவையான ஃபுல் கொஸ்டின்ஸுமே மாடல் கொஸ்டின் வேணுனாலும் நான் சென்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் வந்து என்னென்னா என்னென்னா அது பேமெண்ட் கேட்குறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க அதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து போஸ்டல் சார்ஜுக்கு மட்டும் நீங்கள் பேமெண்ட் கட்டினா போதும் நான் வேணால் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணி விட்டுறேன் உங்களால் மொபைல் இல்லை இல்லை மொபைல் கையில் இல்லை இல்லை எங்கிட்ட கொஷினாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அவங்க வேணுன்றவங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் சொல்லுங்கள் நான் கமாண்டில் கொடுங்க எதுவாக இருந்தாலும் நான் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதனா புக் வேணுனாலும் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுற மாதிரி புக்கு ஏன்னா இருந்தால் சொல்லுங்கள் ஏன்னால் யூடியூப்பில் பார்க்க முடியல நிறைய பேர் கமாண்ட் சொன்னீங்க அவங்களுக்கும் நான் என்ன சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதுவும் எதனா ஒரு பெஸ்ட்டும் புக்காக இருக்கணும் அந்த புக்கு படித்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி வேணுன்னாலும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் அதனோட டீட்டெயில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா 